ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസൺ കോഡ്സ് ആൻഡ് അപ്രിജ്യൂസ് അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് വായിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഡ് നമ്മൾ സീഡ് സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോഡ് ഇൻവെർഷൻ ഇല്ലാതെ ഫിംഗറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീല് സി മേജർ എഫ് മേജർ ജി മേജർ ഈ മൂന്ന് കോഡുകൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ സി മേജർ എന്റെ അപ്രിജ്യൂസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും നെക്സ്റ്റ് അതാണ് സി മേജറിന്റെ അപ്രിജ്യൂ അപ്പോൾ ഇതിന് അത് ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ആ ഫ്ലോ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഫ്ലോ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രിജ്യൂസ് സോറി ഇൻവെർഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻവെർഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനിയോ ഇൻവെർഷൻ ആകുമ്പോൾ സീഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ അപ്പൊ ഫിംഗറിങ് മാറുകയാണ് ാണ് അപ്രിജ്യൂസ് വായിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മള് വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സീഡ് അപ്രിജ്യൂസ് വായിക്കുന്നു എഫ് ജി അങ്ങനെ അപ്രിജ്യൂസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ വായിക്കും സി സി എഫ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവെർഷൻ അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവെർഷൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇൻവെർഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്രിജ്യൂസ് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്രിജ്യൂസ് വായിക്കുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒക്ടേഫ് വായിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിത്തിൻ ഒക്ടേവ് നമ്മൾ അപ്രിജ്യൂസ് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ കോഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് കോഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് വായിക്കുകയാണെങ്കിലോ ജി 
C.
അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഒക്ടേവില് നമ്മൾ പ്രിജിയസ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർഡിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രത്യേകം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് സി എവിടെയാണ് ജി എവിടെയാണ് ഇ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോമുല ആണല്ലോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് കോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് കീബോർഡ് പ്ലേയിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീബോർഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് പിയാനോ പ്ലേയിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻവെർഷൻ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒക്ടേവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വിത്തിൻ ദിസ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിൽ ഒക്ടേവ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് സി ടു സി അപ്പോൾ അതായത് വൺ ഫൈവ് വൺ അഗെയിൻ ത്രീ ഫൈവ് വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ അഗെയിൻ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഞാൻ വൺ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിംഗർ നമ്പർ അല്ല അത് ഒക്ടേവിലെ നമ്പറാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജി അഗെയിൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സി അപ്പൊ വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഇ അതാണ് കോഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി എന്ന കോഡ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എത്താകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്തിനാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഒക്ടേവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കോഡ് വായിക്കാം അതിന്റെ ആ ഹാർമോണിയ ഫീലിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഇത്ര നോട്ട് വായിക്കുന്നതും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആണ് എങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പിയാനോയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെർഷൻ എങ്ങനെയാണത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആകുന്നത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിയുടെ കോഡ് സി എഫ് ടൈ സി ടു സി ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻവെർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ സിയുടെ ഞാൻ വായിച്ചു ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ സി മേജർ സെവൻത്ത് അത് ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഡ് പിടിച്ച് സീഡ് പിടിച്ച് സി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ സെവൻത്ത് വായിക്കണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വായിക്കണം അതേസമയം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു പെർമനന്റ് ബാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എപ്പോഴും ഈ ഒക്കെ പ്ലാൻ തന്നെ ജി എഫ് അപ്പോൾ ആ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ ആകുമ്പോൾ വെരി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ടു ഫോർത്ത് ഫിംഗർ പൊസിഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ഫിംഗർ നമുക്ക് മേജർ സംസ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആണ് ഇൻവെർഷൻ പർപ്പസ് ഇനി ആഡ് നയൻത്ത് ഇപ്പം മേജർ സംസ്ഥിരം ആഡ് നയൻത്ത്
ఉంటాడు అండి నైన్త్ ണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സിയുടെ കോഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എപ്പോഴും ഇൻവെർഷനിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒക്ടേവ് പൊസിഷനിൽ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഫോർ ഫിംഗർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ കോഡ് സിയുടെ കോഡ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കോഡ്സും അതായത് ഇപ്പോൾ എഫിന്റെ കോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്രിജോസ് ഫിഫ്ത് ജിയുടെ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിയാനോ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ കോഡ് ബ്രോക്കൺ കോഡ് വായിച്ചാലും ബ്ലോക്ക് കോഡ് വായിച്ചാലും ഒക്ടേവ് പ്ലേയിങ് ഒക്കെ 